Isso aqui é bem fácil de fazer. É uma divisão é, cheia de frações. Tem uma subtração aqui. Como é que faz esse negócio? Olha, é fácil fazer. O problema aqui são as confusões que isso provoca. A pessoa olhando aqui pode pensar algumas coisas. Então é importante eu avisar. Quando aparecer coisas parecidas, pense bem. Jamais faça 50 menos 8 raiz quadrada de 42. Não pode fazer, por favor. Quando é menos aqui ou mais, você não pode efetuar essa subtração ou adição, se houver. Então, deixa assim por enquanto. Vamos pensar o que fazer. Também não pode cortar 50 com 2. Uh, poderia se fosse só isso aqui. Ah, bom. Aí dava 50 dividido por 2, raiz quadrada de 25. Dava 5. Mas, como tem aqui, não pode não. Só se estivesse multiplicando, aí poderia cortar um deles com o 2, deixando tudo dentro da raiz. Mas não é o caso agora. Uh, pode racionalizar. Tem gente que vê uma raiz embaixo aqui na divisão, uh, no denominador, e já quer racionalizar. Multiplicar por raiz de 2, raiz de 2. Pode, mas não precisa. Vamos ver primeiro o que fazer. E a gente vai fazendo, se por acaso ficar uma raiz no denominador, no final a gente racionaliza, deixa para o final. Mas talvez nem precise, hein? Vamos ver o que, que a gente pode fazer aqui. Raiz de 50 menos raiz de 8, então não pode operar, não pode subtrair. Você provavelmente, vamos pensar aí em racionalizar essas raízes, vamos, perdão, em fatorar as raízes. Como é que é a fatoração de raiz mesmo? Raiz de 50... A raiz de 50 pode ser fatorada da seguinte maneira. A raiz de 50 você decompõe o número 50, ou seja, o radicando em seus fatores primos. Fator primo pode ser dividido, o menor número possível, no número 2. 50 dividido por 2 dá 25. 25 só pode ser dividido por 5. 25 dividido por 5 dá 5 e 5 é número primo, só pode ser dividido por ele mesmo, ou por 1 um, naturalmente, que não tem graça. Então, muito bem. Raiz quadrada de 50 é igual a raiz quadrada de 2 vezes 5 ao quadrado. 2 vezes 5 ao quadrado. Bom, o 2 é elevado a primeira, fica lá dentro da raiz. Eu não sei a raiz de 2, nem quero saber, nem precisa saber. 5 ao quadrado, esse pode. 5 ao quadrado, raiz quadrada, tiro 5 fora. 5 raiz de 2. Beleza? Muito bem. Agora vamos pensar na raiz quadrada de 8, se é que você não sabe de qual. É bom saber. Raiz quadrada de 8, hum, raiz quadrada de 8, fator 8. 8 também é par, começa dividindo por 2. 8 dividido por 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2, e 2 é o único número primo que é par. Muito bem, então raiz de 8, muita gente coloca aqui raiz de 2 elevado à terceira. Está errado? Errado não, mas para você fatorar, para você ter um resultado satisfatório, não adianta colocar 2 à terceira, porque a raiz é quadrada. Então você coloca assim, você escreve 2 ao quadrado vezes 2, não é isso? 2 ao quadrado vezes 2. Como é que adivinha? Porque a raiz é quadrada, então tem que ter um expoente 2. Esse 2 ao quadrado eu posso tirar da raiz, até porque a raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 raiz de 2. Como eu já disse em outros vídeos por aí, raiz quadrada de 8 dá um número quebrado. É a mesma coisa que fazer 2 vezes a raiz quadrada de 2. Mesmíssima coisa. Ou raiz de 50, 5 vezes a raiz de 2 tem o mesmo resultado. Bom, para que, que a gente faz isso? Ora, 2 raiz de 2, 5 raiz de 2, vamos substituir e você vai entender por quê. Raiz de 50, eu vou substituir a raiz de 50 por 5 raiz de 2. 5 raiz quadrada de 2. É a mesma coisa. É equivalente, né? Menos, continua sendo uma subtração, raiz quadrada de 8, 2 raiz de 2. 2 raiz quadrada de 2. Ah, tudo isso dividido por raiz de 2. Melhorou? Melhorou bastante. Agora eu posso subtrair, porque eu tenho 5 melancias menos 2 melancias, 3 melancias. 
Não é melancia, professor? É raiz de 2. 5 ah, raiz de 2 menos 2 raiz de 2, 3 raiz de 2. Agora você pode fazer. Veja que eu não subtraí ninguém dentro da raiz. Eu simplesmente uh, tornei fatores comuns, tornei termos comuns, é, eles são termos semelhantes, perdão. Aí eu posso subtrair. Termos semelhantes, lembra? 5y a terceira menos 2y a terceira, 3y a terceira. É. Então, 5x menos 2x, 3x. Em vez de x, em vez de y a terceira, em vez de melancia, é raiz de 2. Se tivesse dado aqui raiz de 2 e aqui raiz de 3 ou qualquer outro número diferente de 2, aí eu não poderia fazer, teria que ver uma outra forma. Mas olha, geralmente é o que vai acontecer, vai ficar bonitinho assim. Só você pensar, lembrar da faturação, isso é muito importante. Bom, 5 menos 2 deu 3 raiz de 2, dividido por raiz de 2. Pô, oh, agora tem que fatorar, senhor? Agora tem que fatorar? Não precisa fatorar. Raiz de 2 e raiz de 2, ora, não é o mesmo número? Se é o mesmo número... 3 vezes raiz de 2, dividido por raiz de 2, adivinha? Hum, dá 3. Tem gente que gosta de falar, corta, corta, ah, corta, 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 sei lá. Corta, realmente, porque você está multiplicando e dividindo, volta no mesmo lugar. Tudo aquilo lá dá 3. Se você fizer uma calculadora, você vai descobrir que dá 3 também. Talvez a calculadora erre um pouquinho, dá um número quebradinho, 2,999, qualquer coisa, ou 3,000, qualquer coisa. A calculadora comum, principalmente, ela não tem tanta precisão. A científica dá certinho. Ok? É divertido tentar, não é difícil. E muitas vezes você vai ter situações parecidas como essa. Invista nisso. Bom estudo.